আচ্ছা আগে এটা পড়বো সেটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্র বা ইলেকট্রিক ফিল্ড তা আগে আমরা বুঝবো যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কি দেখ তোরা এটা আমরা শুনেছি অনেকেই ফ্যামিলিয়ার এটা আমাদের কাছে ফিল্ড অনেকেই বলে না যে এটা আমার ফিল্ড এটা তার ফিল্ড ফিল্ড মানে এই যে বলা এটা আমার এরিয়া ঠিক আছে যেমন তুই অনেক শুনেছিস যে বিভিন্ন সিনেমায় বা এরকম জায়গায় কি যে গুন্ডারা বলে ভিলেনরা যে এটা আমার এরিয়া এটা আমার ফিল্ড ঠিক ব্যাপারটা অনেকটা এরকমই ধর আমাদের উপনয়নপুর একটা জায়গা সেখানে একটা গুন্ডা আছে ঠিক আছে একটা ভিলেন আছে তো সেই ভিলেনটার এরিয়া কোনটা না পুরো রূপনারায়ণপুরটা তার মানে কি এই ভিলেনটার ফিল্ড হচ্ছে কি রূপনারায়ণপুর তার মানে কি বলছে না মানে বলছে এইটা যে এই ভিলেনটার এই পুরো রূপনারায়ণপুর জুড়ে একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে তার একটা প্রভাব আছে সে চাইলে সে যদি চাই অন্য কেউ বা কাউকে বাইরে থেকে আসতে দেবে না বা কেউ এলে তাকে সে সে তাকে মানে আলো যত্ন করতে পারে আবার মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে যদি কেউ বাইরে থেকে আসে অন্য কেউ ঠিক আছে তার সেটা তার উপর ডিপেন্ড করছে সিমিলারলি একটা আধান আধানের চারদিকে কি হয় না একটা ফিল্ড থাকে একটা একটা জায়গা আধানের চারিদিকেও একটা জায়গা যে জায়গাটা থেকে ওই আধানটার একটা প্রভাব থাকে আধানের চারিদিকে একটা ক্ষেত্র আধানের চারিদিকে একটা ক্ষেত্র যেখানে ওই আধানটার প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ এইখানে যদি বাইরে থেকে কোনো আধানকে নিয়ে আসা হয় একটা আধানকে নিয়ে আসা হয় তাহলে এই আধানটার উপর এই ফিল্ডটা কি করবে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করবে ঠিক আছে অর্থাৎ এই আধানের চারিদিকে যে অঞ্চল জুড়ে আধানটির একটা প্রভাব বিস্তার করে বা আধানের একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকে সেই চারিদিকটাকে আমরা বলবো কি না ইলেকট্রিক ফিল্ড বা তড়িৎ ক্ষেত্র আর একটা এখানে আমরা বলবো তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য সেটা কি যেটাকে আমরা ই দিয়ে ডিনেট করছি ই দিয়ে ই তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য কি না এই যে তড়িৎ ক্ষেত্রে যদি আমরা একটা একক ধনাত্মক আধানকে নিয়ে আসি এই তড়িৎ ক্ষেত্রে যদি একটা আমরা একক ধনাত্মক আধানকে নিয়ে আসি তাহলে সেই আধানটার উপর এই তড়িৎ ক্ষেত্র একটা বল দেবে সেই বলটাকে আমরা বলবো তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য ঠিক আছে প্রতি একক আধানের উপর যে বলটা এই ক্রিয়া করবে সেটাকে আমরা বলবো তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য ঠিক আছে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমাদের কিউ আধান বাইরে থেকে এর জন্য এখানে একটা তড়িৎ ক্ষেত্র এ ধর তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যটা ই ই ভেক্টর ঠিক আছে তাহলে ই ভেক্টরটা আমরা কি বলবো না ই ভেক্টরটা আমরা বলবো এফ বাই কিউ জিরো এফ বাই কিউ জিরো অর্থাৎ প্রতি একক আধানের উপর যে বলটা প্রয়োগ করে ঠিক আছে তাহলে তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যটা কি প্রতি একক আধান কিউ জিরোটা যদি ওয়ান করে দিই তাহলে কীভাবে ই ইজ ইকালস টু এফ তাহলে আমরা কি বলবো প্রতি একক আধানের উপর যে বল তড়িৎ ক্ষেত্র যে বল প্রয়োগ করে সেটাকে আমরা বলবো তড়িৎ ক্ষেত্র প্রাবল্য ঠিক আছে তাহলে মনে রাখবে অতএব এ ফিজিক্যাল টু কিউ জিরো ই অর্থাৎ সিম্পলি ব্যাপারটা কি হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যদি একটা আধানকে কিউ জিরো একটা আধানকে ই তড়িৎ ক্ষেত্রে রাখা হয় তাহলে সেই আধানটার উপর একটা তড়িৎ বল কাজ করবে এবং সেই তড়িৎ বলটা কত সেই তড়িৎ বলটা হচ্ছে এ ফিজিক্যাল টু কিউ ইন্টু ই তড়িৎ বল হচ্ছে এ ফিজিক্যাল টু কিউ ইন্টু ই এখন এইখানে এই যে তড়িৎ ক্ষেত্রটা তড়িৎ ক্ষেত্রটার এক্সাক্ট এক্সাক্ট ফর্মটা হচ্ছে না ই ইজিক্যালস টু মিনিট এক্সাক্ট ফর্মটা হচ্ছে না ই ইজিক্যালস টু লিমিট কিউ জিরো টেন্স কিউ জিরো টাকে বলা হচ্ছে টেস্ট চার্জ ঠিক আছে কিউ জিরো টেন্স টু জিরো এফ বাই কিউ জিরো অর্থাৎ যে টেস্ট চার্জটাকে আমরা নিচ্ছি অর্থাৎ বাইরে থেকে যেটাকে আমরা তড়িৎ ক্ষেত্রে আনছি বাইরে থেকে যে টেস্ট চার্জটাকে বা পরীক্ষা আধানটাকে আমরা তড়িৎ ক্ষেত্রটাকে আনছি সেই চার্জটাকে বা সেই আধানটাকে কি করতে হবে না খুব ছোট নিতে হবে কতটা ছোট যতটা পসিবল কিউ জিরো টেন্স টু জিরো প্রায় প্রায় জিরো সমান বাট নট জিরো ঠিক আছে প্রায় প্রায় জিরো সমান বাট নট জিরো মানে খুব 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 ছোট এখন প্রশ্নটা হচ্ছে কেন না এই পরীক্ষা আধানটাকে আমরা কেন ছোট নেব না বড় নিলে আমাদের কি অসুবিধা হচ্ছে না অসুবিধাটা হচ্ছে ধর তোর বাড়ির বাইরে একটা ঝামেলা হচ্ছে ঠিক আছে তোর ঠিক বাড়ির বাইরে একটা ঝামেলা হচ্ছে তোর বাড়িতে ধর বিভিন্ন লোক আছে একদম ধর তুই আছিস বা তোর বাবা আছে আরও অনেক বড় লোক আছে হাটটা ঘাটটা সব লোকরা আছে এবং একটা ছোট্ট বাচ্চা একটা ছোট্ট বাচ্চাও আছে ধর তোরা তিন ভাই তিনজন আছিস তার মধ্যে তুই একটা ছোট্ট বাচ্চা আছে এবং বাকি দুজন বড় বড় আছে হাটটা ঘাটটা একদম বডি বিল্ডার তো একটা বাইরে ঝামেলা যদি হয় তাহলে তুই 
কাকে পাঠাবি বাইরে যাতে আমাদের বাইরের সিস্টেমটাতে কোনো গন্ডগোল না হয় এবং কি হচ্ছে সেটা দেখে এসে ও বাড়ির লোককে বলে দেয় নিশ্চয়ই সেক্ষেত্রে বুঝতে পারছি যে বড় লোককে পাঠাবি না না বড় লোক গেলে কি প্রবলেম না বড় লোককে যদি পাঠা তাহলে কি হতে কি হতে পারে না সে নিজে ওই ঝামেলাটাতে ইনভলভ হতে পারে কি বললাম ধর তিনজন আছে বড়জন গেল সব থেকে বড় যে হাটটা ঘাটটা আছে একদম বডি বিল সে গেল সে গিয়ে কি করতে পারে না ওই ঝামেলাটাকে আরও বিগড়ে দিতে পারে সিস্টেমটাকে আরও বিগড়ে ও নিজেও ঝামেলায় ইনভলভ হয়ে যেতে পারে তাহলে আমরা কাকে পাঠাবো সব থেকে যে ছোট ছিল তাকে পাঠাবো কেন পাঠাবো না সে ওই জায়গায় গিয়ে ওই ঝামেলাটাকে আর কোনো কিছু ও ওখানে কিছু ইনফ্লুয়েন্স ফেলবে না ও ঝামেলাটাকে আর বিগড়ে দেবে না ও যাবে টুক করে দেখবে কি আচ্ছা এই ব্যাপারটা হচ্ছে ও এসে আমার ঘরে তোদেরকে বলে দেবে মানে ওই ঝামেলাটাকে আরও বিগড়ে দেবে না বা সিস্টেম যেটা চলছে সেটাকে নষ্ট করবে না এই কারণে ধর আমাদের একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড এখানে কিছু আধানের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে কিছু আধানের জন্য একটা আধান থাকতো তার কোনো মানে নেই আর আধান থাকতে পারে তা তাদের জন্য একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে এখন টেস্ট চার্জটা আমরা যদি বড় নিই টেস্ট চার্জটা যদি আমরা বড় নিই তাহলে এই টেস্ট চার্জটা এই আধানগুলোকে কি করে দিতে পারে এই আধানগুলোকে ডিসপ্লেস করে দিতে পারে ঠিক আছে এই আধানগুলোর উপর এই একটা আলাদা বল প্রয়োগ করতে পারে সেক্ষেত্রে কী হতে পারে না এই চার্জগুলো এই যে যার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে সেটা রিডিস্ট্রিবিউট হয়ে যেতে পারে ওটা ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এফেক্টেড হয়ে যেতে পারে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এই কারণে এই কিউজরোটাকে আমরা এতটাই ছোট নেব যেন এই কিউজরোটা এই আধানের ডিস্ট্রিবিউশনের উপর কোনো রকম হস্তক্ষেপ না করে এই কিউজরোটা যেন এই আধানের ডিস্ট্রিবিউশনের উপর কোনো রকম হস্তক্ষেপ না করে বা এদের উপর যেন কোনো রকম বল প্রয়োগ না করে করলো সেটা খুব খুব কম হয় এই কারণে টেস্ট আধানটাকে আমরা কি নেব না খুব কম নেব ঠিক আছে এটা অনেক সময় তোর পরীক্ষায় আসে যে কিউজিরোটাকে বা পরীক্ষা আধানটাকে কেন ছোট নেওয়া হয় ঠিক আছে আচ্ছা এবারে আমরা এটা করব এখানে যে এটা তো হয়ে গেল আচ্ছা এবার এখানে কিছু প্রবলেম দেয় ঠিক আছে তাহলে আমরা আচ্ছা তার আগে তড়িৎ ক্ষেত্রে আমরা আমরা বললাম এ ফিজিক্যালস টু কিউই তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে তড়িৎ ক্ষেত্রের আমরা রাশিমালাটা আমরা কি করে যাবো এখান থেকে তড়িৎ ক্ষেত্রের আমরা ডাইমেনশানটা পেয়ে যাবো এই ঠিক আছে ই ইজ ইকালস টু এফ বাই কিউ তাহলে আমাদের ইউনিট কী হবে নিউট্রন আর নিচে কুলো নিউট্রন কুলো মিনভার্স এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিট ঠিক আছে এবারে আমরা যেটা বার করব যে তড়িৎ ক্ষেত্রের এক্সপ্রেশন না বিন্দু আধানের জন্য তড়িৎ ক্ষেত্র বিন্দু আধানের জন্য তড়িৎ ক্ষেত্র ধর একটা আধান আছে কিউ এই আধান থেকে আর ডিস্টেন্স দূরে পি পয়েন্টে আমরা তড়িৎ ক্ষেত্র বাদ করব এই আধান আছে কিউ একটা এই আধান থেকে আর ডিস্টেন্স দূরে পি পয়েন্টে আমরা তড়িৎ ক্ষেত্র বার করব ঠিক আছে তাহলে এই পি পয়েন্টে তড়িৎ ক্ষেত্র বার করার জন্য আমরা কনসিডার করলাম যে এই পি পয়েন্টটাতে আমরা একটা টেস্ট আধান নিলাম ঠিক আছে একটা তোরা লিখবি যে মনে করি কিউ আধানের জন্য পি বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র বার করার জন্য আমরা পি বিন্দুতে একটি পরীক্ষক আধান কিউ জিরো নিলাম ঠিক আছে এখন এই কিউ জিরোর উপর কি কাজ করবে এইদিকে একটা তড়িৎ বল কাজ করবে এই কিউ এই কিউ জিরোকে এই বরাবর কি করবে রিপেল করবে বিকর্ষণ করবে তাহলে কিউ জিরো এর উপর তড়িৎ বল কত হবে এ ফিজিক্যাল টু ওয়ান বাই ফোর পাই অপশন ওয়ান কিউ কিউ জিরো বাই আর স্কোয়ার তাই তো এটা হয়ে গেল তড়িৎ বলত এখন তড়িৎ ক্ষেত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী তড়িৎ ক্ষেত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা জানি আমরা কি জানি তড়িৎ ক্ষেত্রের সংজ্ঞা নেই আমরা জানি যে ই ইজ ইকালস টু এফ বাই কিউ জিরো একটা আগে পড়লাম ফোর্স পার ইউনিট চার্জ ঠিক আছে ফোর্স পার ইউনিট এটা হচ্ছে আমার তড়িৎ ক্ষেত্রের সংখ্যা তাহলে এফ বাই কিউ জিরো এফটাকে কিউ জিরো দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে দেখ থাকবে ওয়ান বাই ফোর বাই এফ জিরো কিউ বাই আর স্কোয়ার তাহলে এটা হয়ে গেলো আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন কিউ বাই ফোর বাই এফ জিরো আর স্কোয়ার ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্সপ্রেশন আচ্ছা নেক্সট আমরা দেখবো যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশান বা দিক কোন দিক ইলেকট্রিক ফিল্ড কীভাবে কোন দিকে কাজ করে না মনে রাখবি সবসময় ইলেকট্রিক ফিল্ড সবসময় 
पजिटी थे अर्थात धनत्मक आधान दिखे ऋणात्मक आधान दिखे क्या करें अर्थात धनत्मक ऋणात्मक दिखे दिखता कम डेक्शन पजिटी थे रखा <coughs> जलर बुदबुद एरक शून्य भाजसे तर से क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फिल्डर मान कत बुझे पार्छे एक जल बुदबुद जो भाजसे चार्ज अवश्य चार्ज चार्ज आ चार्ज जलर बुदबुद जो भाजसे नीचे दिखे एम जी आचे दिखे पड़े ना नीचे दिखे पड़े ना नीचे दिखे ऊपर दिखे अवश्य क्यों एक फोर्स आज फोर्स तड़ित तड़ित बल बार कर मध्यवर्ती संयोजक बराबर मोट बल शून्य है तरित बल दिए कुलम फोर्स दिए दो आधान संयोजक सरखा बराबर कथाय तरित क्षेत्र शून्य है तरह एकदम सेम जिन ठीक है एकदम सेम जिन लाइट चार्जेस थे एक ही रकम आधान जुक्त थे माझे माझे कथा है जो अपोजिट आधान थे तेल क्यों ना बहरे कथा है आयदार एदिगे और एदिगे और दो समान आधान थे माझे माझे कथा है धर हमें एक एक्साम्पल जो दिखी मैंने कमन एक्साम्पल ठीक है धर एखे एक फोर ही आधान आज एखे एक इ आधान आज ठीक है बोले एर मध्य दूरत बोल दी है तरित बल जीरो थ्री 